Hola mis amantes del crochet, en este video vamos a tejer este lindo bolso, el bolso maya, yo lo he hecho con su forrito, aquí tiene su broche de imán, su bolsillito, le he hecho una flor de decoración y tiene un asa doble. Así que prepárate un café y vamos a tejer con esa ney. Para este bolso estaré utilizando el hilo cordón plano, ya saben que lo pueden conseguir en mi tienda virtual. Voy a tejerlo con la aguja doble punta, la número 5 y voy a estar utilizando el color café y este color naranja. También vamos a necesitar un encendedor. Vamos a iniciar con el color café para la base del bolso. Recuerden iniciar con la hebra de la parte de afuera. Y antes de empezar, por favor, si te salen subtítulos o letritas por aquí abajo que no les dejan ver el video es porque tienen activados los subtítulos así que por favor desactivalos en tu celular para empezar vamos a formar aquí una argollita introducimos la aguja tomamos la hebra y la llevamos hacia arriba ajustamos muy bien Vamos a tejer cadenas, un total de 30 cadenas. Listo, una vez hemos tejido las 30 cadenas, vamos a comenzar a tejer puntos bajos. Y para ello nos vamos a ubicar en la parte de atrás de la cadena y vamos a introducir la aguja en el bucle que se ve aquí en la parte de atrás. Acá introducimos, tomamos la asada, llevamos hacia arriba y tejemos un punto bajo. Y así vamos a tejer toda la cadena. Listo, voy a tejer el último punto. Aquí tejemos una cadena y vamos a cortar, la sacamos totalmente. Y ahora vamos a quemar las dos puntas. Este paso es súper importante para que no se nos deshile. Yo lo que voy a hacer es enganchar esta hebrita y en la siguiente vuelta la vamos a esconder de una vez por entre la cadena este es un truquito para ir escondiendo hebras a medida que tejemos ahora vamos a empezar la segunda vuelta por la primera cadena tomamos las dos hebras y traemos hacia adelante una nueva argollita la aseguramos y aquí mismo vamos a tejer un punto bajo. Así vamos a iniciar cada vuelta. Vamos a ir escondiendo la hebra a medida que vamos tejiendo. Y ahora vamos a ir tejiendo los puntos tomando solamente la hebrita de la parte de atrás de la cadena. Y allí vamos a tejer el punto bajo. En el siguiente punto bajo. Y en la siguiente el punto bajo. Y así vamos a tejer toda la vuelta. Así nos va quedando nuestro tejido. Los puntos se ven todos de frente y sobresale esta cadena ahí en la mitad listo ahora vamos a tejer acá los últimos dos puntos 
en la cadena y este punto último lo tejemos tomando toda la cadena enganchamos pasamos y volvemos a cortar la sacamos totalmente ajustamos y quemamos listo así nos debe quedar esta puntada la vamos a tejer todo de frente no vamos a girar el tejido para tejer por la parte de atrás todas las vueltas las vamos a tejer por el frente ahora vamos a cambiar de color ahora aquí por la primera cadena volvemos a introducir la aguja tomando toda la cadena las dos hebras y vamos a pasar el nuevo color tejemos una cadena para asegurarlo y aquí mismo vamos a tejer un punto bajo listo una vez así el siguiente punto lo vamos a tejer en la base en esta cadena que se ve en la base del punto vamos a tejer punto alto tomamos la asada y llevamos la aguja dentro de esa argolla que queda ahí sobresaliendo en la parte de la mitad de los puntos llevamos hacia arriba tomamos la asada y tejemos un punto alto el siguiente punto vamos a tejer punto bajo en la cadena de la parte de atrás tejemos el punto bajo el siguiente punto volvemos nuevamente a tejer un punto alto en la base de ese punto tomamos la asada llevamos hacia arriba pasamos dos argollitas tomamos la asada y pasamos dos así tejemos el punto alto el siguiente punto tejemos punto bajo solamente tomando la hebra de la parte de atrás y volvemos a repetir así vamos a tejer esta tercera carrera así nos va quedando esta tercera vuelta ahora aquí vamos a tejer los dos últimos puntos acá nos corresponde tejer en la cadena de atrás el punto bajo y este último punto vamos a introducir la aguja tomando toda la cadena y tejemos el punto bajo tejemos una cadena y volvemos a cortar nuevamente la sacamos totalmente y ajustamos y ahora quemamos el hilo esto tenemos que hacerlo cada final de vuelta ahora vamos a volver a cambiar de color vamos a introducir la aguja aquí por el primer punto tomando toda la cadena pasamos el nuevo color una argollita tejemos una cadena y ajustamos y aquí mismo vamos a tejer el punto bajo aquí sobre el punto alto vamos a tejer en la cadena de la parte de atrás solamente vamos a tejer el punto bajo y ahora aquí debajo de este punto del punto anterior vamos a tejer el punto alto aquí en esta cadena que vemos tejemos el punto alto así vamos a ir alternando los puntos sobre el punto alto en la cadena de atrás tejemos el punto bajo y el punto alto lo tejemos aquí en la cadena que vemos en la parte de abajo del punto bajo y así vamos a ir alternando los puntos hasta llegar al otro lado miren cómo se ve bonito aquí vamos a finalizar los dos últimos puntos 
aquí ya hemos tejido el punto bajo sobre el punto alto ahora nos corresponde tejer el punto alto aquí debajo del punto bajo parece un trabalenguas cada vez que lo digo <risa> listo y aquí finalizamos tejiendo el punto bajo tomando toda la cadena tomamos y tejemos una cadena y cortamos la sacamos totalmente ajustamos y quemamos los bordes listo miren así ya va quedando nuestra cuarta vuelta y ahora volvemos a cambiar al color naranja nuevamente introducimos la aguja dentro del primer punto tomando toda la cadena enlazamos la pasamos esto lo vamos a hacer cada vuelta recuerde tejemos una cadena y la ajustamos y aquí mismo tejemos el punto bajo listo aquí comenzamos tejiendo el punto alto tomamos la asada y llevamos la aguja aquí donde sobresale la cadena en este punto de abajo vamos a tejer color sobre color por eso es que se ven esas líneas como si tejiéramos cada una individualmente ahora sobre el punto alto en la cadena de atrás tejemos el punto bajo en el siguiente tejemos el punto alto introduciendo la aguja sobre la cadena esta que está debajo de ese punto bajo y tejemos el punto alto y listo así vamos a continuar tejiendo cada vuelta intercalando los colores iniciamos y finalizamos aquí cortando la hebra y vamos a tejer las vueltas necesarias para tener el alto deseado listo aquí ya he terminado de tejer la vuelta número 38 así ya ha quedado nuestro tapete les voy a dar las medidas de ancho tiene 23 centímetros y de largo tiene 33 centímetros iniciamos acá con el color café y finalizamos con el color café ahora vamos a tejer los laterales para tejer el lateral vamos a formar una argolla la ajustamos y vamos a tejer seis cadenas y seis vamos a tejer una más para darle altura a nuestro tejido y vamos a comenzar a tejer puntos bajos en la cadena que vemos en la parte de atrás del tejido aquí en esta cadenita de atrás introducimos la aguja y vamos arriba y tejemos punto bajo vamos a tejer los seis puntos bajos tejemos acá el último punto bajo ahora tejemos una cadena y giramos el tejido vamos a introducir la aguja para la segunda vuelta tomando toda la cadena y continuamos tejiendo puntos bajos tejemos acá el último punto bajo volvemos a tejer cadena y giramos el tejido y así vamos a tejer seis vueltas listo ya he tejido 2 4 y 6 vueltas vamos a tejer una cadena al aire giramos y vamos a tejer una disminución saltamos esta cadena y pasamos a la siguiente y aquí tejemos el punto bajo 
como hacemos una disminución en esta vuelta vamos a tejer 5 puntos tejemos el punto 5 una cadena al aire giramos nuestro tejido y volvemos a hacer una disminución pasamos 1 y en la siguiente cadena tejemos el punto bajo y para esta vuelta ya vamos a tejer 4 puntos bajos aquí hemos tejido disminución y disminución en las dos primeras vueltas ahora vamos a tejer cuatro vueltas más con punto bajo contando los cuatro puntos tejemos cadena y tejemos los cuatro puntos Listo, tejemos cadena, giramos y volvemos a tejer hasta completar las seis vueltas. Listo, he tejido las seis vueltas de cuatro puntos bajos. Volvemos a tejer cadena, giramos nuestro tejido y ahora vamos a disminuir otro punto. Pasamos esta cadena y en la siguiente tejemos el punto bajo aquí ya vamos a tejer 3 y 3 tejemos una cadena al aire giramos nuestro tejido y realizamos la última disminución 1 y acá en el segundo tejemos el punto bajo y aquí ya vamos a tener dos puntos tejemos cadena al aire giramos y volvemos a tejer los dos puntos y ahora vamos a completar otras seis vueltas tejiendo dos puntos listo así nos debe quedar nuestra base y vamos a tejer una segunda estos serán los laterales para ubicar el centro donde va a ir el lateral yo he calculado 14 centímetros de un lado y 14 centímetros del otro colocamos una marquita en cada lado y allí es donde va a ir el centro del lateral listo aquí también he aprovechado para colocar el broche de imán de una vez en el forro le colocamos un seguro miren acá ponemos una telita más fuerte para asegurar mejor el broche listo aseguramos nuestro forro y yo lo voy a coser con aguja de mano este nylon el número 10 y voy a coser el forrito para coser el forrito es muy fácil lo que vamos a hacer es primero asegurar una esquina la dejamos acá así bien rematadita y ahora comenzamos a introducir la aguja en el tejido el forro vamos a coserlo dejando libre siempre la cadena de borde tanto en la parte de arriba como en el lateral introducimos aquí en el tejido y luego acá en el borde del forro donde hemos planchado introducimos la aguja y así vamos a ir cosiendo todo el forrito listo aquí ya tengo mi forro cosido ya listo ahora vamos a hacerle la terminación a nuestro bolsito entonces la voy a hacer con el color cafecito aquí vamos a empezar por la parte de arriba voy a aprovechar para colocarle las argollitas listo para continuar introducimos la aguja tomando toda la cadena de la parte de arriba enganchamos voy a asegurarla acá de una vez tomamos la asada y tejemos allí esa cadena en la siguiente 
introducimos, llevamos hacia arriba y tejemos un punto bajo. Listo. Ahora vamos a tomar nuestra argolla o lo que le vayamos a colocar. En mi caso va a ser esta media lunita. Introduzco la aguja dentro de la siguiente cadena. Sostengo la argolla, paso por la mitad de la argolla, llevo hacia arriba y tejemos el punto bajo. En la siguiente cadena hacemos lo mismo. Enganchamos, llevamos hacia arriba y tejemos. Así ya queda asegurada. En la siguiente dejemos el punto bajo normal. Ahí ya nos queda asegurada. Dejemos el punto bajo y colocamos la del otro lado. Listo, aquí ya tenemos nuestra segunda argolla. Hemos llegado a la esquina. Vamos a tejer allí dos puntos, dos puntos bajos y vamos a comenzar a tejer en el lateral puntos bajos. Vamos a tejer uno en cada cadena. Listo. Y así continuamos hasta tejer todo el lateral y llegar a la otra esquina. Listo, una vez llegamos a la otra esquina, vamos a tejer dentro del mismo punto dos puntos bajos. Acá giramos y vamos a tejer dos puntos bajos. Dos y cosemos la argolla. Introducimos. Tomamos la asada, llevamos hacia arriba y para cerrar el punto pasamos la hebra por dentro de la argolla. Y ahora vamos a tejer cuatro puntos bajos enganchando la argollita, así como hicimos en el otro lado. Cuatro. Y continuamos tejiendo nuestros puntos normal. Así debe quedar. Y vamos a hacer lo mismo de este lado. Vamos a colocar la argollita acá. Tejemos los dos puntos bajos en la esquina y continuamos tejiéndolos hasta llegar donde iniciamos. Aquí finalizamos. Vamos a sacar un poquito la hebra. Traemos esta hacia adelante la dejamos ahí introducimos la aguja de atrás hacia adelante enganchamos la argolla y la llevamos atrás aquí vamos a cerrar y vamos a dejar la hebra en la parte de arriba una vez así tomamos uno de los laterales y pasamos la argolla por la cadena por esta última cadena que vemos y ahora comenzamos a tejer pasamos un punto y aquí en la cadena vamos a introducir la aguja tomando las dos hebras de la cadena enlazamos pasamos y aquí tejemos punto deslizado para formar la cadena en esta parte de arriba introducimos tomamos toda la cadena tomamos la asada llevamos hacia arriba y tejemos punto deslizado y así vamos a unir los dos laterales listo así ya ha quedado nuestro bolsito malla voy a darle las medidas de largo mide 17 centímetros de ancho mide 24 centímetros he utilizado 250 gramos del cordón café 
y 110 gramos del color naranja. Así que nuestro bolsito queda pesando unos 360 gramos para que ustedes tengan en cuenta a la hora de pedir sus materiales. Y ya saben, si les gusta mi trabajo, pueden apoyarme suscribiéndose al canal. Recuerdan que ya pueden ser miembros exclusivos desde el botón unirse. Pueden compartirlo, darle me gusta, déjame saber tu opinión en los comentarios y nos vemos en un próximo video. Bye!